Топ-5 языков программирования. И на пятом месте у нас а, JavaScript. Ну, этот язык используется в основном на сайтах для придания им там эластичности, всякой красоты. И мы переходим к четвертому месту. А на четвертом месте C++. C++ используется для написания программ. Ну там вы такие программы на компьютере себе скачиваете. В основном они будут сделаны на C++. Также используется для операционных систем. Вот у вас операционная система Windows, например, вот C++ там тоже поучаствовал. А мы переходим к третьему месту. Итак, третье место. Ха, что это? Змея? Это питон. Вот, по-русски питон, по-английски python. Python используется для написания сайтов супер-пупер крутых. Этот язык сейчас в Соединенных Штатах очень популярный. Вот YouTube, смотрите, тоже этот язык поучаствовал даже в основном. YouTube написан на Python и Python по русскому. Язык супер-пуперский. Его даже можно поставить на второе место. Но на русском языке мало. Очень мало видео мало по обучению этому языку поэтому мы переходим ко второму месту второе место PHP используется для веб разработки для создания сайта вот такие как Facebook Facebook был написан на PHP. И в основном все сайты сделаны на нем. По этому языку, почему он на втором месте? Потому что можно найти на русском языке много обучающих видео. Можно самому изучить его по этим видео и писать сайты. Даже сделать свою социальную сеть вроде там, Facebook если хорошо его выучить а мы переходим к первому месту первое место и вы думаете что на первом месте а ну а на первом месте, конечно же, ассемблер. Вот. Этот язык приближен всех больше к машинному коду. Ну, это машинный код, это, кто не знает, единички, нолики, единички, нолики. Компьютер только это понимает. И вот этот язык приближен к нему больше всего. Из всех перечисленных. Ну и вообще из всех. <смех> Может там какой-нибудь есть вообще писать нулями и единицами. Это уже не язык, а уже машинный код. Вот. Почему же он на первом месте? Ну, естественно, если вы хотите стать хакером, он вам просто необходим. Этот язык даже, если не хотите стать хакером, Просто программистам вам всего все равно нужно хотя бы немного 
в этом языке разобраться. Ну, на этом языке можно взламывать программу. Например, вот скачали какую-нибудь программу с интернета, она стоит там 60 долларов. Если вы знаете этот язык и знаете деассамблирование, то считайте, что вам не нужно платить за эту программу. Вы просто можете ее взломать. Вот так. -так. Поэтому этот язык на первом месте. Любой программист, начинающий или какой, хотя бы ради интереса должен чуть-чуть до его знать этот язык. В нем покупаться. Естественно, на ассамблере писать что-то, какие-то проекты, это вообще сумасшествие.